বললেন ভদ্র মহিলা যে আমি তো এক ঘন্টার বেশি হাঁটি আমি না কোথায় হাঁটেন বলে কেন আমি রান্নাঘরে হাঁটি ওটা হবে না আপনি একটু হেঁটে গেলেন বাজারে গেলেন বলে আমি তো বাজারে যাই বাজারে গেলেন দুজনের সাথে গল্প করলেন একটা সিগারেট খেলেন এ হবে না কিন্তু ওইটা যদি ফোর্সফুলি দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন তাহলে ওই নিফ্রনগুলোর উপরে চাপ পড়ে এবং কিডনির ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় নমস্কার আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে আজকের এই আলোচনায় তারা হয়তো উপকৃত হবেন যারা ব্লাড প্রেশারে ভুগছেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আপনার প্রেশার যদি লেস দেন ওয়ান টোয়েন্টি বাই এইটটি হয় তাহলে আপনি নর্মাল প্রেশারের মানুষ এখন প্রেশার তো সব দিন একরকম থাকে না সকালে একটু কারো বেশি থাকে সন্ধ্যেবেলা একটু কম থাকে তো এটা ভ্যারি করে পার্সেন টু পার্সেন বাট যদি দেখেন বেশিরভাগ দিন আপনার সিস্টোলিক লেস দ্যান ওয়ান টোয়েন্টি থাকছে এবং ডায়াস্টোলিক এইটটি তাহলে বুঝবেন আপনার নর্মাল প্রেশার এবার বলি এই ব্লাড প্রেশারের রেঞ্জটাকে চার ভাগে ভাগ করা হয় আপনার ব্লাড প্রেশার সিস্টোলিক যদি ওয়ান টোয়েন্টি টু ওয়ান টোয়েন্টি নাইন হয় এবং ডায়াস্টোলিক এইটটি ও লেস হয় তাহলে এইটাকে বলা হয় এলিভেটেড হাইপার টেনশান এর পরে আসছে স্টেজ ওয়ান হাইপার টেনশান এর রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান থার্টি টু ওয়ান থার্টি নাইন বাই এইটটি টু এইটটি নাইন তারপর হচ্ছে স্টেজ টু হাইপার টেনশান এর রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান ফর্টি অ্যান্ড অ্যাভাব বাই নাইনটি অ্যান্ড অ্যাভাব ফোর্থ স্টেজ হচ্ছে হাইপার টেনসিভ ক্রাইসিস এই স্টেজের রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান এইটটি বাই ওয়ান টোয়েন্টি অর অ্যাভাব এখন আপনাকে দেখার যে আপনার যখন প্রেশারটা দেখলেন প্রেশার বেশি হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ওয়ান ফিফটি ওয়ান সিক্সটি হয়ে গেল তা এই স্টেজে যাতে না আসে ওয়ান এইটটি বাই ওয়ান টোয়েন্টি যেটা বললাম যে হাইপার টেনসিভ ক্রাইসিস সেই পিরিয়ডে যাতে না আসে আপনাকে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে আগে থেকেই এ নিয়ে প্রচণ্ড সতর্ক থাকতে হবে যাতে আপনি কখনো এই স্টেজে না আসেন হাইপার টেনসিভ ক্রাইসিস স্টেজে সাধারণত যে লক্ষণগুলো দেখা যায় হাই ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে আপনি ধরুন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন হঠাৎ আপনার মাথাটা তুলে গেল কি বিন্দু বিন্দু ঘাম হলো একটা অস্বস্তি হলো বুক যেন ধরপড় করে উঠল চোখে দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে সাধারণত এই সিমটমগুলো দেখা যায় এর সাথে কখন কখনো দেখবেন হয়তো আপনার গা গোলাচ্ছে বা বমি বমি ভাব হচ্ছে সেটাও অনেক সময় এই সিমটমের মধ্যে পড়ে অনেক সময় দেখা যায় কোনো সিমটমই হলো না পেশেন্ট বুঝতেই পারলো না তার কোনো সমস্যা আছে বলে অন্য কোনো কারণে হয়তো ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাতে গেছেন তিনি দেখে বললেন আপনার তো প্রেশার অনেক বেশি তখনই ডিটেক্ট হলো যে আপনি হাইপার টেনশানে ভুগছেন তখন আপনাকে ফিজিশিয়ান যেভাবে গাইড করবেন আপনাকে কিন্তু সেইভাবেই চলতে হবে আপনি দিনে কতবার প্রেশার চেক করবেন ইট ডিপেন্ডস আপন আপনার যদি প্রেশার খুব বেশি থাকে তাহলে সকালে একবার সন্ধ্যেবেলা একবার প্রেশার চেক করা উচিত আপনার যদি প্রেশার অল্প বেশি থাকে ধরুন ওয়ান ফর্টি ফাইভ নাইনটি বা নাইনটি ফাইভ এরকম তাহলে আপনার পনেরো দিনে একবার চেক করলেই হয় কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনার প্রেশার ফ্ল্যাকচুয়েট করে মানে ধরুন সকালে একরকম বিকালে একরকম তখন দিনে একবার বা দুবার চেক করা উচিত যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে বাবা মায়ের প্রেশার আছে তাদের সাধারণত ফ্রিকুয়েন্ট চেক আপ করা উচিত মাসে একবার দেখতে হবে কীরকম প্রেশার কি আছে আর যদি তাদের বেশি থাকে তখন হয়তো আরও ফ্রিকুয়েন্টলি পনেরো দিনে একবার চেক আপ করা দরকার কিন্তু যাদের এইসব হিস্ট্রি নেই ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই এমনি নর্মাল প্রেশার তাদের বছরে একবার চেক করলেই হয় বয়স্কদের কিন্তু একটু ফ্রিকুয়েন্ট চেক আপ লাগে তার কারণ বয়সের সাথে সাথে আর্টির ইলাস্টিসিটি কমে যায় এবং আর্টিগুলো স্টিফ হয়ে যায় তার ফলে সাধারণত তাদের একটু প্রেশার বাড়ে নর্মালের থেকে আর সেই জন্যেই প্রেশারটা তাদের 
একটু ফ্রিকুয়েন্ট চেক আপ দরকার হয় দীর্ঘদিন হাইপার টেনশানে থাকলে আপনার কিন্তু হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে হার্টের চারটি চেম্বার আছে তার মধ্যে লেফট ভেন্টিল মেন পার্ট প্লে করে সে পাম্প করে ব্লাডটাকে মাথার চুল থেকে পায়ের নোক পর্যন্ত সাপ্লাই করে এখন যদি বেশি প্রেশারের এগেনস্টে ওকে কাজ করতে হয় তাহলে আস্তে আস্তে ওর ভলিউমটা বেড়ে যাবে ও বড় হয়ে যাবে তখন ও অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে পারে না ব্লাড পাঠাবার জন্যে কিছুটা ব্লাড পাঠায় তো সেই ক্ষেত্রে বলা হয় তাকে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি বড় হয়ে গেল লেফট ভেন্টিকুলারটা এবার পাম করে ব্লাডটা ঠিকমতো না পাঠানোর জন্যে হার্ট ফেলিওর হয় তাকে বলে লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর এর থেকে হার্ট ফেলিওর এবং হার্টের অন্য কমপ্লিকেশানও দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হয় সেক্ষেত্রে হাই প্রেশারের ট্রিটমেন্টটা একটু অন্যরকম তখন ডায়োরেটিক্স দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয় যাতে এক্সট্রা ফ্লুইডটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তার ফলে হার্টের লোডটা কম পড়ে তাহলে ওকে কম জোরে কাজ করলেই হয়ে যায় তখন প্রেশারও কমে এবং রিলিফ হয় শ্বাসকষ্ট বা সিঁড়ি ভাঙলে যে কষ্ট সে কষ্টগুলো আপনার কমে যায় এবার আসি ওয়াটার ইনটেক আপনার যদি প্রেশার বেশি থাকে এবং পা ফুলে থাকে বা আপনার অসুবিধা হয় হাঁটা চলাতে সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিক্সটা বেশি প্রয়োজন মানে আপনার শরীর থেকে জলটা বের করে দেওয়া এবার আসা যাক যে দিনে কতটা জল খাবেন একজন মানুষের সারা দিনে সুস্থ মানুষের দু থেকে আড়াই লিটার জল খাওয়া উচিত একজন সুস্থ মানুষের দিনে ইউরিন হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার মানে পার মিনিটে এক সিসি করে ইউরিন তার মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার ইউরিন হল এবং পার্সপিরেশান সোয়েটিং এ আর পাঁচশো ধারা হয় ফাইভ হান্ড্রেড আপনি যদি এসির মধ্যেও থাকেন তাও কিন্তু এয়ার আপনার শরীর থেকে জলীয় জিনিসটা টেনে নিচ্ছে হয়তো আপনার ঘাম হচ্ছে না কিন্তু সে টেনে নিচ্ছে তার জন্যে আপনাকে ফাইভ হান্ড্রেড রাখতে হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড টু লিটার হলে নর্মালি চলে কিন্তু যার বডি ওয়েট বেশি বা বডি সারফেস বেশি বেশ মোটা সোটা চেহারা তাদের কিন্তু আর একটু বেশি লাগে আড়াই লিটার ঠিক আছে কিন্তু বেশি জল যদি খান তাহলে ওভারলোড হয়ে যাবে হার্টে তখন হার্টকে বেশি পাম করতে হবে জোরে লেফট রেটিকুলার হাইপার ট্রফি হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এক নাম্বার টু হচ্ছে কিডনির উপরে চাপ পড়ে কিডনিতে যে নেফ্রন আছে আপনার চুলের থেকে আরও অনেক সরু সরু অনেকগুলো তার দিয়ে একটা ছাঁকনি মতো করা আছে সেখানে যে আপনার জলটা পড়ল কিন্তু ওইটা যদি ফোর্সফুলি দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন তাহলে ওই নেফ্রনগুলোর উপরে চাপ পড়ে এবং কিডনির ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তা সেই জন্য কিডনির দিক থেকে একটা এবং হার্টের দিক থেকে আর একটা যেটি ইস লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর আপনার হাইপার ট্রফি হলো এগেনস্টে প্রেশার কাজ করতে করতে ও তখন টায়ার্ড হয়ে যাবে তখন পুরো জলটা বের করতে পারবে না যার ফলে লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর হয়ে যায় মানে শ্বাসকষ্ট অল্পেতে শ্বাসকষ্ট একটু হাঁটলে শ্বাসকষ্ট হলো বা একটু সিঁড়ি বাংলেন শ্বাসকষ্ট হলো দ্যাট ইস কল লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর সেক্ষেত্রে জলটাকে কিন্তু পরিমাণ কমাতে হবে তখন আর দু লিটার দেখলে চলবে না তখন আপনাকে দেড় লিটার বা এক লিটার খেলে আপনি ভালো থাকবেন তাতে দেখবেন আপনার পায়ের ফুলোটাও কমে যাচ্ছে আপনার শ্বাসকষ্টটাও কমে যাচ্ছে এবং ওই যে বললাম যে রাত্রে জল খাওয়াটা একটু লিমিটেশান তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি দরকার অনলি অন ডিম্যান্ড তারা জল খেতে পারবে রাত্রে নাহলে সন্ধ্যেবেলা যদি এক গ্লাস জল খেয়ে নিলেন সেই জলটাই তো হাটে লোড দিল তাহলে আপনার অসুবিধা হবে সেক্ষেত্রে অন ডিম্যান্ড আপনি রাত্রিবেলা তাদের জল খাওয়াতে পারবেন জল পেপার সেপেলেও খাবেন না হলে নয় সকালবেলা উঠে যেটুকু জল খাওয়ার খাবেন তবে যদি ওই পা ফুলও থাকে বা শ্বাসকষ্ট বা কিছু হয় তাদের ক্ষেত্রে এক লিটার বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার জলের প্রেসক্রাইব করা হয় দীর্ঘদিন যদি হাইপার টেনশান থাকে এবং তার ট্রিটমেন্ট ঠিক না হয় তাহলে কি কি রোগ এর থেকে হতে পারে নাম্বার ওয়ান হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি 
এছাড়া কিডনিতে অসুবিধা হতে পারে কিডনি সার্কুলেশানে ব্লাড প্রেশার বেশি থাকলে চোখ দেখার অসুবিধা হয় এছাড়া ডিমেনশিয়া এবং মেটাবলিক সিনডোমও দেখা যায় আর একটা যেটা কমপ্লিকেশান হয় দ্যাট ইজ অ্যানোরিজম যে আর্টারি দিয়ে ব্লাডটা যায় যেহেতু অনেক প্রেশারে ব্লাডটা যা যাচ্ছে ব্লাড প্রেশার হাইপার টেনশানের জন্য তা আর্টারির কোথাও উইক থাকলে সেই জায়গাটা ফুলে যায় সেই ফুলে জায়গা জায়গায় ফুলে থাকলে দ্যাট ইজ কল অ্যানোরিজম এবং এতে হার্টের অনেক কমপ্লিকেশান পরবর্তীকালে হতে পারে আপনার যদি প্রেশার ওয়ান ফর্টি ফাইভ নাইনটি নাইনটি ফাইভ হয় তাহলে ইনিশিয়ালি কোনো চিকিৎসা করা হয় না কতগুলো রেস্ট্রিকশান দেওয়া হয় আপনি নুন কম খাবেন পার্টিকুলারলি যে এক্সট্রা সল খাবেন না রান্নায় নুন কম দিতে বলবেন আর সারা দিনে নুনটা কম খাবেন আর এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলার করা সে আপনি হাঁটতে পারেন বা জিম করতে পারেন জিম না করাই ভালো আপনি রেগুলার হাঁটা হাঁটতে পারেন এখন অনেকে বলবে যে ফর্টি ফাইভ মিনিটস আপনি হাঁটতে পারেন এখন আমি অনেক চ্যানেলে টিভির সময় বলেছি যে লাইভ প্রোগ্রামে একজন বললেন ভদ্রমহিলা যে আমি তো এক ঘন্টার বেশি হাঁটি আমি কোথায় হাঁটেন বলে কেন আমি রান্নাঘরে হাঁটি ওটা হবে না আপনাকে রেগুলার একটা স্পিডে হাঁটতে হবে একটা না আধ ঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপনি একটু হেঁটে গেলেন বাজারে গেলেন বলে আমি তো বাজারে যাই বাজারে গেলেন দুজনের সাথে গল্প করলেন একটা সিগারেট খেলেন এ হবে না আপনার একটানা হাঁটতে হবে আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তবেই আপনার এফেক্টটা পাওয়া যাবে বিশেষ করে ট্রাইগিসাইড যাদের বেশি আছে তাদের হাঁটাটা খুবই জরুরি তার কারণ যে হাঁটার সাথে সাথে যে রক্তে যে স্রোত প্রবাহিত হয় সেটা যে পলিমাটির আকারে ট্রাইগিসাইড দেওয়ালের গায়ে আটটির দেওয়ালের গায়ে আটকে থাকে সেটা ওই স্রোতের সাথে সাথে ভেঙে যায় এবং নর্মাল পুলে চলে আসে তাতে আপনার প্রেশারটাও কমে এবং ট্রাইগিসাইডের লেভেলটাও কমতে থাকে সেই জন্য হাঁটাটা কিন্তু একটা না আপনাকে হাঁটতে হবে ফর্টি ফাইভ মিনিটস হলে ভালো না হলে আধ ঘন্টা অন্তত হাঁটবেন কিন্তু এখানে একটা বলার আছে হাঁটা সাধারণত আমরা বলি যে প্রতিদিন হাঁটবেন না ছ দিন বা পাঁচ দিন সপ্তাহে হাঁটবেন কিন্তু যদি দেখেন যে কোনো দিন আপনার শরীরটা একটু খারাপ লাগছে সেদিন কিন্তু অবশ্যই হাঁটার দিকে যাবেন না তাতে হেঁটে আপনার শরীরে যেটুকু ভালো হতে পারে যেটুকু শরীর ভালো হয় কিন্তু যদি আপনি শরীর খারাপ অবস্থায় যান হাঁটতে তাহলে কিন্তু অনেক সময় আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তাই যেদিন মনে হবে যে আপনি সুস্থ নন বা ভালো লাগছে না সেদিন হাঁটায় কিন্তু যাবেন না মর্নিং ওয়াকে এছাড়া লাইফস্টাইলের পরিবর্তন ফ্যাট যাতে না জমে বা অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট যাতে বেশি না হয় আপনার বডি ওয়েট যাতে নিয়ন্ত্রিত থাকে মদ্যপান না করলে ভালো বা কখনো হলে সীমিত ধূমপান একেবারেই না স্ট্রেস যাতে না হয় যতটা কম সম্ভব হয় এইভাবে কতগুলো গাইডলাইন দেওয়া হয় প্রাথমিক স্টেজে এখন তারপরে যদি দেখা যায় যে প্রেশার অনেক বেশি তখন তো সাথে সাথে মেডিসিন দেবেন এবং তা তো সেই মতো আপনাকে চলতে হবে মেডিসিনের সাথে যদি লাইফস্টাইলের পরিবর্তন করেও দেখা যায় যে আপনার প্রেশার কমল না তাহলে তখন মেডিসিন অ্যাপ্লাই করতে হয় মেডিসিনের এখন অনেক ভাগ এসেছে এই ছটা গ্রুপে ভাগ করা হয় মেডিসিন আপনার প্রয়োজন মতো কোনটা সেটা ঠিক করা হয় এবার আমরা আসি কি কি গ্রুপ প্রথম হচ্ছে ডায়াবেটিক্স যদি অল্প প্রেশার বেশি থাকে তাহলে প্রথমেই ডায়াবেটিক্স দেওয়া হয় এছাড়া ডায়াবেটিক্সের আর একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আপনার ব্লাড প্রেশার আছে প্লাস পা ফুলে আছে অনেকেরই থাকে বা যাদের লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রোপি লেফট ভেন্টিকুলারটা বড় হয়ে গেছে তাদের ডায়াবেটিক্স দিয়ে শরীর থেকে কিছুটা ফ্লুইড বের করে দেওয়া হয় তাহলে আপনার পা ফুলোটাও কমে যাবে আস্তে আস্তে প্রেশারটাও কন্ট্রোলে থাকবে এবং লেফট ভেন্টিকুলে যে ফ্লুইড জমে আছে সেটাও ধীরে ধীরে কমে আসবে নর্মাল পজিশানে অবশ্যই এতে সময় লাগে দীর্ঘদিন সময় লাগে কিন্তু ধীরে ধীরে নর্মাল পজিশানে লেফট ভেন্টিকুল ফিরে আসবে ফলে আপনার হার্টও 
নর্মাল ফাংশন নিয়ে আস্তে আস্তে এসে যাবে সেকেন্ড হচ্ছে বিটা ব্লকার যাদের অনেক দিন ধরে ব্লাড প্রেশার আছে ইউজুয়ালি তারা কমপ্লেন করেন যে আমার বুক ধরপড় করে তা বুক ধরপড় করে হাইপার টেনশান আছে বিটা ব্লকার ইজ দ্য সুইটেবল ড্রাগ সেখানে আপনার বিটা ব্লকার দিলে আপনার ব্লাড প্রেশারও কমবে এবং ধরপড়টাও কমে যাবে প্রোভাইডেড যদি আপনার হার্ট ব্লক না থাকে পার্টিকুলারলি বাই ফেসিকুলার ব্লক হার্টে যদি দুটো ব্লক থাকে সেখানে কিন্তু বিটা ব্লকার দেওয়া যাবে না তাহলে বিটা ব্লকার দিলে হার্ট ব্লকটা আরও এগিয়ে যাবে আপনার হয়তো পেসমেকার নিতে তখন বাধ্য হতে হবে সেই জন্য সেক্ষেত্রে বিটা ব্লকার নয় যদি হার্ট ব্লক না থাকে প্যালপিটেশানে বিটা ব্লকার ইজ দ্য বেস্ট ড্রাগ হার্ট ব্লক থাকলে তখন অন্য গ্রুপে যেতে হবে যাতে হার্টের কোনো ক্ষতি না করে থার্ড হচ্ছে ভাসো ডায়ালেটার আপনার ব্লাড প্রেশার বেশি আছে আর মাঝে মধ্যে বুকে ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে ভাসো ডায়ালেটার দিলে আপনার প্রেশারও কমবে এবং বুকে ব্যথাও কমবে যেহেতু আর্টারিটাকে ডায়ালেট করে ব্লাড সার্কুলেশান বাড়ায় হার্টের ফোর্থ হচ্ছে এসি ইনিমিটার আপনার যদি ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে সাথে ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস থাকলে সাধারণত ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে সেক্ষেত্রে এসি ইনভিটার ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস তার কারণ এসি ইনভিটার দিলে আপনার প্রেশারও কমবে এবং ডায়াবেটিসের জন্যে যে কিডনির ড্যামেজ হওয়ার প্রবণতা থাকে সেটা আপনার কমিয়ে দেবে এসি ইনভিটারে নাম্বার ফিফথ ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যেখানে বুক ধরপড় করে ব্লাড প্রেশার আছে যেখানে বিটা ব্লকার দেওয়া গেল না হার্ট ব্লকের জন্যে সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার সেখানে ইউজ করা যায় নাম্বার সিক্স ইজ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ যাদের কোনো কমপ্লিকেশান নেই একটু ব্লাড প্রেশার হাই আছে তাদের ক্ষেত্রে এটাই ইউজ করা হয় এই যে ছটা গ্রুপ ডিসকাশান হলো এছাড়াও কিন্তু আরও অনেক মেডিসিন আছে যেটাও ইউজ করা হয় অনেক উন্নত মানের মেডিসিন আমাদের এসেছে তাই আপনার প্রেশার নিয়ে আপনার ব্লাড প্রেশার বেশি হয়েছে বলে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই আপনার কি করণীয় সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ফিজিশিয়ানের সাথে কোঅপারেট করা উনি যে প্রেসক্রাইব করবেন উনি এতগুলো বুঝে দেখে শুনে আপনাকে তো প্রেসক্রাইব করছেন তা সেইগুলো যেন ঠিক টাইমে এবং ঠিক সময় মতো খাওয়া হয় প্রতিদিন আপনার কোনো দিন যদি ও একটু দেরি হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ধরুন তিনটে ডোজ দিলেন তিনটেই আপনি খাবেন না হয় কোনো সময় আপনি দুটো খেলেন বা একটা খেলেন তাহলে কিন্তু হবে না বরং আরও আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে দ্যাট ইজ কল রিবাউন্ড ফেনোমেনা আপনি যদি মাঝখানটায় বন্ধ করে দেন বা তিনটের জায়গায় একটা খান তাহলে প্রথম অবস্থায় যে প্রেশার ছিল আপনার তার থেকে আরও বেড়ে যেতে পারে তাকে বলে রিবাউন্ড ফেনোমেনা তাই আপনি যদি কোঅপারেট করেন আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে যদি একটু সচেতন হন আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন একদম আশা করি আজ এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে নিচে কমেন্ট সেকশানে যোগাযোগ করতে পারেন আর ওই রকম ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটার সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আজ এখানেই শেষ করলাম নমস্কার